அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நான் ஜிபி இன்றைய காணொலிகளில் நம்ம பார்க்க போகிறது லெவன்த் அக்கௌண்டன்சி இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு உண்டான பப்ளிக் கொஷின்ஸில் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நான் ஜிபி இன்றைய காணொலிகளில் நம்ம பார்க்க போகிறது லெவன்த் அக்கௌண்டன்சி இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு உண்டான எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து நாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு காணொலி இந்த காணொலியை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்லக்கூடிய தகவல்கள் உங்களை வந்து சேரும் ஓகேங்களா ரைட் இந்த காணொலி உங்கள் நண்பர்களுக்கு உபயோகமானதாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இன்றைய காணொலிக்குள்ளே இணைந்து பயணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது டூ மார்க்கில் என்னென்ன எக்ஸ்பெக்டட் தியரிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் லெவன்த்தை பொறுத்தவரை நமக்கு ஒவ்வொரு பாடத்துலேயும் குறைந்தது ஏழுலேருந்து எட்டு தியரி வந்து இருக்குது ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸை வந்து நம்ம பொறுக்கி எடுத்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த கொஷின்ஸில் வந்து நீங்கள் எதையும் ஒமிட் பண்ணக்கூடாது ஸோ எல்லா கொஷின்ஸையும் வந்து படிக்கணும் ஸோ நான் சொல்லியிருக்க எல்லா கொஷினும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் வந்து தியரி கொஷின்ஸை வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ரைட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டூ மார்க்கில் பார்க்கக்கூடிய கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிஃபைன் அக்கௌண்டிங் செகண்ட் கொஷின் நேம் எனி டூ பேசிஸ் ஆஃப் ரெக்கார்டிங் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் தேர்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் மீன் பை அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பிரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் ரெவின்யூ ரெக் ரெகனைசேஷன் கான்செப்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் வாட் ஆர் சோர்ஸ் டாக்குமெண்ட் சிக்ஸ்த் கொஷின் வாட் இஸ் ரியல் அக்கௌண்ட் செவன்த் கொஷின் கிவ் த கோல்டன் ரூல் ஆஃப் டபுள் என்ட்ரி அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்பவே முக்கியமான கேள்வி இந்த கொஷின் வந்து டூ மார்க்லேயே வரலாம் சில நேரங்களில் த்ரீ மார்க்லேயும் வந்து கேட்கலாம் ஸோ இந்த கொஷினை வந்து படிக்காமல் எந்த ஒரு ஸ்லோலனஸும் தேர்வுக்கு போயிட வேண்டாம் அடுத்தது எய்த் கொஷின் வாட் இஸ் எ லெஜர் தென் நைன்த் கொஷின் வாட் இஸ் மீன் பை போஸ்டிங் டென்த் கொஷின் வாட் இஸ் பேலன்சிங் ஆஃப் அண்ட் அக்கௌண்ட் லெவன்த் கொஷின் வாட் இஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி சாரி டுவெல்த் கொஷின் வாட் ஆர் த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அடுத்த தேர்ட்டீன்த் கொஷின் மென்ஷன் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் சப்சிடரி புக்ஸ் அடுத்த கொஷின் வாட் இஸ் பர்ச்சேஸ் புக் தென் வாட் இஸ் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக் அடுத்தது வாட் இஸ் சேல்ஸ் புக் தென் வாட் இஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக் அடுத்த கொஷின் வாட் இஸ் அண்ட் இன் வாய்ஸ் அடுத்த கொஷின் வாட் இஸ் கேஷ் புக் தென் வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேஷ் புக் Then, what is cash discount? அடுத்தது இருபத்தி ரெண்டு வாட் இஸ் ட்ரேட் டிஸ்கவுண்ட் அடுத்தது இருபத்தி மூணு வாட் இஸ் மீன் பை பேங்க் ஓவர் ட்ராஃப்ட் இருபத்தி நாலாவது கொஷின் வாட் இஸ் பேங்க் ரீகன்சலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இருபத்தி அஞ்சாவது கொஷின் வாட் இஸ் மீன் பை ரெக்டிவேஷன் ஆஃப் எரர் இருபத்தி ஆறாவது கொஷின் வாட் இஸ் மீன் பை எரர் ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸ் தென் இருபத்தி ஏழாவது கொஷின் வாட் இஸ் மீன் பை எரர் ஆஃப் பார்ஷியல் ஒமிஷன் இருபத்தி எட்டாவது கொஷின் வாட் இஸ் மீன் பை எரர் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஒமிஷன் தென் இருபத்தி ஒன்பதாவது கொஷின் வாட் ஆர் காம்பன்சேஷன் எரர்ஸ் தென் முப்பதாவது கொஷின் வாட் இஸ் மீன் பை டிப்ரிசேஷன் தென் முப்பத்தி ஒன்னாவது கொஷின் லிஸ்ட் அவுட் த வேரியஸ் முப்பத்தி ஒன்னாவது கொஷின் லிஸ்ட் அவுட் த வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டிப்ரிசேஷன் தென் முப்பத்தி ரெண்டாவது கொஷின் வாட் இஸ் மீன் பை ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தென் முப்பத்தி மூணாவது கொஷின் வாட் இஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் முப்பத்தி நாலாவது கொஷின் வாட் இஸ் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் முப்பத்தி அஞ்சாவது கொஷின் ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆன் ரெவன்யூ ரிசிப்ட் முப்பத்தி ஆறாவது கொஷின் வாட் இஸ் மீன் பை டெஃபோர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் முப்பத்தி ஏழாவது கொஷின் வாட் ஆர் ஃபிக்ஸட் அசட் முப்பத்தி எட்டாவது கொஷின் மென்ஷன் எனி டூ டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அண்டு பேலன்ஸ் ஷீட் முப்பத்தி ஒன்பதாவது கொஷின் வாட் ஆர் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பேரிங் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் நாற்பதாவது கொஷின் வாட் ஆர் அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரிஸ் நாற்பத்தி ஒன்றாவது கொஷின் வாட் இஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் நாற்பத்தி ரெண்டாவது கொஷின் வாட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நாற்பத்தி மூணாவது கொஷின் வாட் ஆர் அக்ரூட் இன்கம்ஸ் ஸோ கடைசியாக சொன்னேன் நாற்பது நாற்பத்தொன்று நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு இந்த நாலு கொஷின்ஸ்லேருந்து ஏதாவது ஒரு கொஷின்ஸை வந்து நாளைக்கு நாம் எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷின்ஸை வந்து கண்டிப்பாக மறக்காமல் படிச்சுட்டு போங்க ஸ்லோகனஸ் ஓகேங்களா தென் நாற்பத்தி நாலாவது கொஷின் வாட் இஸ் சிஏஎஸ் நாற்பத்தி அஞ்சாவது கொஷின் வாட் இஸ் குரூப்பிங் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் நாற்பத்தி ஆறாவது கொஷின் வாட் ஆர் மெனிமோனிக் கோட்ஸு ஸோ இந்த நாற்பத்தி ஆறு கொஷின்ஸாக வந்து டூ மார்க்கில்
monetary transactions are recorded in accounting explain the statement fifth question what is double entry system state it advantages sixth question distinguish between journal and ledger in the journal and ledger questions on the five mark lover the kind of vipal rumba way okay so on the questions on the slow learners mara kama padiche eldi paranga then seventh question what is ledger explain its utilities it out the question what are the objectives of preparing trial balance um the question what are the limitations of trial balance but out the question bring out the differences between cash discount and a trial discount இந்த கொஷினும் எக்ஸ்பெக்டட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கொஷின் தான் ஸோ இந்த கொஷின்ஸையும் வந்து மறக்காமல் ஸ்டோலன்ஸ் வந்து படிச்சுருங்க தென் ப்ரீஃப்லி எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் கான்ட்ரா என்ட்ரி வித் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இது கம்பல்சரி கொஷினில் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே இருக்குது ஸோ இந்த கொஷினையும் வந்து ஸ்டோலன்ஸ் வந்து மறக்காமல் படிக்கணும் ஓகேங்களா தென் டுவெல்த் கொஷின் ரைட் இயர் நோட் ஆன் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் பதிமூணாவது கொஷின் வாட் ஆர் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் டிப்ரிசேஷன் பதினாலாவது கொஷின் வாட் ஆர் த காசஸ் ஃபார் டிப்ரிசேஷன் பதினஞ்சாவது கொஷின் டிஸ்டிங்கிஷ் பிட்வீன் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் அண்ட் ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ method of providing depreciation 16th question distinguish between capital expenditure and revenue expenditure 17th question distinguish between capital receipt and revenue receipt 18th question what are the final account what are it constituents then 19th question what is mean by gross profit and net profit then 20th question what are the advantages of preparing a balance sheet 21th question mention any three limitations of computerized accounting system 22nd question list out the various reports generated by computerized accounting system so in the 22 questions la pathinga abadina 5 marks sila question varadukana vaippugal irukka kudiya ore questions okay la so in the 22 question yum neenga manapadam panitinga abadina na tharalama neenga 3 mark la one 5 mark la ஒரு கொஷினையும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ரைட் தென் அடுத்தது இந்த கொஷின்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் டூ மார்க்காக இருந்தாலும் சரி த்ரீ மார்க்காக இருந்தாலும் சரி சில சம்ஸினுடைய ஃபார்மேட் வந்து கேட்குறாங்க அந்த ஃபார்மேட்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்மேட்டுக்கான கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்மேட் கேள்வியை மறக்காமல் படிச்சுட்டு போங்க இது ஸ்லோலனஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார்மேட்டில் பார்த்தோம்னா மொத்தம் அஞ்சு கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம கேட்டிருக்கோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் கிவ் த ஃபார்மேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் புக் தென் கிவ் த ஃபார்மேட் ஆஃப் சிங்கிள் காலம் கேஷ் புக் தென் தேர்ட் கொஷின் கிவ் த ஃபார்மேட் ஆஃப் ட்ரை ட்ரிபிள் காலம் கேஷ் புக் தென் ஃபோர்த்து கொஷின் கிவ் த ஃபார்மேட் ஆஃப் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் தென் ஃபிஃப்த் கொஷின் கிவ் த ஃபார்மேட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்மேட்டில் இந்த அஞ்சு வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இதில் இருந்து ஏதாவது ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து நாளைக்கு வினாத்தாளில் இடம்பெறுவதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஃபார்மேட்டை படிங்க எழுதி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுடைய நினைவில் வந்து நிற்கும் ஓகேங்களா ஸோ டூ மார்க் பார்த்தாச்சு த்ரீ மார்க் பார்த்தாச்சு ஃபார்மேட் பார்த்தாச்சு அடுத்தது என்னென்ன எக்ஸ்பெக்ட் சம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கவனமாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சாப்டரில் நமக்கு எந்த விதமான சம்ஸும் கிடையாது வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபோர்த் லெசனில் ஒன்று மூணு நாலு அஞ்சு எட்டு பத்து பன்னெண்டு இந்த சம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் டூ மார்க்கில் ஒன்று த்ரீ மார்க்கில் ஒன்று ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபோர்த் சாப்டரில் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய மார்க் வந்து பத்து அடுத்தது ஃபிஃப்த் சாப்டரை பொறுத்தவரை எக்ஸாம்பிள் ஒன்று மற்றும் எக்ஸைஸில் ஒன்றுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா சம்ஸும் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்டர் இது ஸ்லோலனஸ்க்கு ட்ரையல் பேலன்ஸ் இந்த சாப்டரை நீங்கள் முழுமையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக ஒரு கணக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு சம் நீங்கள் போட்டு ப்ளஸ் ஒன் மார்க் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னாவே நீங்கள் தாராளமாக பாஸ் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் உங்களுக்கு ஸோ மறக்காமல் பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஒன்று மற்றும் எக்ஸைஸ் ஒன்று டு எட்டு வரைக்கும் இருக்க சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ மார்க்லேயும் ஃபைவ் மார்க்லேயும் ஈச் ஒரு சம் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ டோட்டலாக ஃபிஃப்த் சாப்டர் பொறுத்தவரை ஏழு மார்க் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அடுத்தது சிக்ஸ்த் சாப்டரில் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் செவன் இந்த சம்ஸை பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ மார்க்கில் ஒரு சம்மும் ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு சம்மும் வந்து நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ சிக்ஸ்த் சாப்டரை பொறுத்தவரை நமக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய மார்க் வந்து எட்டு அடுத்தது செவன்த் சாப்டரை பொறுத்தவரை ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு ஆறு இந்த சம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ மார்க்லேயும் ஃபைவ் மார்க்லேயும் ஒரு சம்மை வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சாப்டர் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மார்க் மொத்தம் எட்டு அடுத்ததாக 
பத்தாவது சாப்டர் ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் பதினொன்று மற்றும் பன்னெண்டாவது கணக்கு இந்த கணக்கு மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது டூ மார்க் அல்லது த்ரீ மார்க்கில் ஒரு கொஸ்டின்ஸை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சில நேரங்களில் வந்து ஒன் டு ஃபைவ்ல இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் வந்து ஃபைவ் மார்க்லேயும் கூட வந்திருக்கு ஏன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் வந்து ஒன் டு ஃபைவ்ல வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கணக்குகளை தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்கில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு லக்கிறது அப்படின்னா நாளைக்கு இந்த ஒன்னில் இருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்ல இருந்து ஒரு கணக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனால் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஃபைவ் மார்க்கு கணக்கு வைக்க டூ மார்க் த்ரீ மார்க் மட்டுமே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி கணக்கு வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை கணக்கு வச்சதுனால பத்தாவது சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய மார்க் வந்து ரெண்டு ஓகேங்களா தென் லெவன்த் சாப்டர் ஸ்லோ லேனஸ்க்கு ரொம்பவே முக்கியமான சாப்டர் இந்த சாப்டர் இருக்கக்கூடிய ஒன் டு செவன் ஏழு சமயம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக மறக்காமல் பார்க்கணும் இதில் இருந்து ஏதாவது ஒரு த்ரீ மார்க் ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஸோ லெவன்த் சாப்டர் பொறுத்த வரை எக்ஸ்பெக்டட் மார்க் வந்து அஞ்சு தென் பன்னெண்டாவது சாப்டர் பொறுத்த வரை த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நைன் டென் லெவன் ஸோ இந்த சம்சை எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நாம் டூ மார்க் ஆர் த்ரீ மார்க் ரெண்டில் ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க்கில் டெஃபினட்டாக ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ டுவெல்த் சாப்டர் பொறுத்த வரை நம்முடைய எக்ஸ்பெக்டட் மார்க் வந்து ஏழு அடுத்தது பதிமூணாவது சாப்டர் பொறுத்த வரை ஒன் டூ நைன் டென் லெவன் இந்த சம்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உறுதியாக ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு சம்ஸ் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சாப்டரை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய மார்க் வந்து அஞ்சு ஸோ டோட்டலாக இப்போ நான் சொன்ன கணக்குகளை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா தேரி இல்லாமல் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய மதிப்பெண்கள் எவ்வளவு அப்படின்னா ஐம்பத்தி அஞ்சு மதிப்பெண்கள் ஓகேங்களா ஸோ ஐம்பத்தஞ்சு மதிப்பெண்கள் இந்த மேற் சொன்ன கணக்குகளை நீங்கள் பார்க்குறதன் மூலிமா எளிமையாக நீங்கள் வாங்கிடுவீங்க கூடவே தியரி ப்ளஸ் ஒன் மார்க் எழுதுனீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சது எழுபது மதிப்பெண்கள் வந்து நீங்கள் வாங்கிடுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ லெவன்த்து அக்கௌண்டன்சி இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு உண்டான எக்ஸ்பெக்டட் சம்ஸ் ப்ளஸ் தியரிக்கான கொஸ்டின்ஸ் வந்து நாம் சொல்லிட்டோம் ஸோ இனிமேல் படிக்க வேண்டியது உங்கள் கையில் தான் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ தொடர்ந்து நம்ம பல வீடியோக்களை வந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் அதாவது மாடல் கொஷின் பேப்பர்ஸு ப்ளஸ் ப்ரீவியஸ் கொஷின் பேப்பர்ஸ் போடுறதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி படிங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக்கை போடுங்க எங்களுக்கு அது உற்சாகப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் மீண்டும் இது போல் நல்லது காணலை உங்களை நான் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்